Estimados amigos, la familia Coparmex se une al luto nacional por los efectos devastadores que los recientes terremotos causaron a poblaciones de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla y la Ciudad de México. Muchas vidas se perdieron, eso es sin duda lo más lamentable. Se dañaron además viviendas, negocios e inmuebles de valor cultural e histórico. Hoy reiteramos nuestra solidaridad, traducida en el compromiso de seguir apoyando a las personas y zonas dañadas, tal y como lo vienen haciendo los 65 centros empresariales Coparmex a través de sus colaboradores y voluntarios a partir de los primeros instantes en que se iniciaron los trabajos de rescate primero y reconstrucción después. El espíritu generoso de los mexicanos ha superado cualquier expectativa posible, ha sido desbordante y por mucho ha rebasado cualquier respuesta del Estado. Hay que reconocer que las autoridades están mucho mejor preparadas hoy que hace 32 años, pero la sociedad la supera en solidaridad. Ha fluido la ayuda de víveres, donaciones, material de rescate y el trabajo voluntario de miles de personas, así como la ayuda de pueblos hermanos que han enviado rescatistas y ayuda material. Todos los mexicanos estamos agradecidos por la enorme labor de ayuda de nuestros compatriotas en todo México, pero también de personas y gobiernos de otros países. Gracias a todos por su apoyo. En estos momentos, la transparencia en el uso de la ayuda humanitaria, la rendición de cuentas de los tres órdenes de gobierno y, sobre todo, el imperio y la ley son factores vitales para hacer frente a la tragedia. Transparencia Internacional nos recuerda que la corrupción puede exacerbar los efectos de los desastres al existir el riesgo de que alimentos, agua y medicamentos donados por la sociedad sean desviados para fines de promoción de políticos o, peor aún, que sean robados, como desafortunadamente ya se han reportado algunos casos. De acuerdo con el mismo organismo internacional, la proximidad de las elecciones de 2018 incrementa el riesgo de que los políticos puedan usar la ayuda humanitaria como plataforma para hacerse propaganda, como de hecho se ha observado ya en algunos lugares. Por eso, debe alentarse la participación de organizaciones sociales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos. Tanto los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, FONDEN, como las aportaciones y donaciones privadas de personas y empresas nacionales y extranjeras deben transparentarse con reglas claras. Demandamos que los fideicomisos creados para canalizar la ayuda, que por ley son privados, en esta ocasión operen con criterios de transparencia y fiscalización cual si fueran públicos, para conocer a detalle cómo se ejercen estos recursos. Es preciso poner candados para que ningún político lucre ni saque ventaja de las labores de ayuda y de reconstrucción. Demandamos a los gobernantes ser prudentes, sensatos y poner lo trascendente por delante y no su imagen en la entrega de la ayuda a los damnificados. De ninguna manera toleraremos que los funcionarios y políticos hagan promoción con la ayuda que generosamente hemos aportado los ciudadanos. Condenamos desde ahora cualquier intento oportunista y electorero que quieran aprovechar autoridades o políticos para sacar ventaja de la solidaridad del pueblo mexicano con quienes han perdido familiares, empresas, hogares o cualquier otro año material. Exigimos en todos los casos que se hable la ley y se castigue ejemplarmente a los responsables. Nuestra clase política tiene que estar a la altura de las circunstancias. La sociedad ha dado su voto de confianza volcándose para ayudar. Por ello, los ciudadanos vamos a velar por la integridad del gasto de reconstrucción. De igual manera que empresas fantasmas, hechizas o de compadrazgo no sean bajo ninguna circunstancia las responsables de la reconstrucción en las zonas afectadas. Demandamos a los gobernantes que sean prudentes, sensatos y poner 
lo trascendente por delante. Miles de ciudadanos han solicitado a los partidos políticos que donen parte de los recursos aportados para su operación y campañas electorales a las víctimas de los sismos. Por ello, demandamos al Poder Legislativo apruebe las reformas legales necesarias para disminuir radicalmente, por lo menos para el ejercicio 2018 y las elecciones a celebrarse, el financiamiento público ordinario y al de campaña que tienen previsto recibir los partidos políticos. Por otra parte, el Congreso debe aprovechar la discusión del paquete económico para realizar los ajustes que sean necesarios al presupuesto 2018, dando prioridad a las necesidades de los damnificados. De ninguna manera toleraremos que los funcionarios y políticos hagan promoción con la ayuda que generosamente han aportado los ciudadanos, o bien que abusen los recursos económicos para sacar algún provecho. En Coparmex, como organismo, empresarial, pero sobre todo ciudadano, vamos a trabajar con otras organizaciones para dar causa a la participación desbordada de la sociedad. Esta es una tarea gigantesca que requiere la participación de la sociedad organizada para acompañar al gobierno y asegurarnos que los recursos se destinen efectivamente a los fines para los cuales fueron donados. Por nuestra parte, los empresarios de Coparmex Vamos a trabajar en la evaluación económica sobre el futuro de las regiones centro y sur sureste del país afectadas por los sismos, comenzando por los hogares de nuestros colaboradores hasta las empresas que han sido afectadas. México necesita de sus empresarios para generar inversiones y empleos en las zonas afectadas. Cuenten con Coparmex en esa tarea. Es nuestra responsabilidad y la asumimos con una entrega generosa y responsable. Hoy México enfrenta retos difíciles, es cierto, pero está claro que para superarlos cuenta con los mexicanos, los de pie, los ciudadanos y eso es la mejor garantía para saber que saldremos adelante. Muchas gracias.